ಕಾಯಿ ಕಾರವಂ ಸದಾ ಕವಿತೆಯ ಜ್ವಾಲಯಾಂತಿರಿ ಇದಾತಿಮಯ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആസിഫ് സഹീറാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായി എൽ എൻ സി പിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നൊരു പുതിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റേ ഫിറ്റ് എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു നിമിഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയോടു കൂടി നമ്മൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണത് കാരണം എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു എല്ലാ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി വിയുടെ മുമ്പിലും മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലും അതുപോലെ വീഡിയോ ഗെയിം ഷോ ഷോയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറേണ്ട ഒരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ് ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റേ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് മാക്സിമം ചെയ്യുക കോവിഡിനെതിരെ നമുക്കത് പൊരുതാനും ആ മഹാ വൈറസിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമല്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ സ്റ്റേ പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനം പ്ര ദിനചര്യയായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയത് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലായി പോയതൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് അല്ലാതെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആവാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അത് രാവിലെ അത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിലെ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭമാണ് ഈ നമ്മളെ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായി എൽ എൻ സായി എൽ എൻ സി പിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ഈ ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റേ ഫിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതി എല്ലാവരും പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് ഇത് മാറ്റുക എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഫിറ്റ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഓക്കെ ആ ഒരു പോളിസിയോട് കൂടി പോവുക ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ സംരംഭത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗായ് നമസ്കാരം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എൽ കെ ജി മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് വരെ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ആധുനിക ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണ രീതിയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ആന്തരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അവരെ മറ്റ് വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റായ പ്രവണതകളും തെറ്റായ ശീലങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ക്രമേണ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയായി മാറുന്നു പിന്നെ അത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായും മനോശാരീരിക രോഗങ്ങളായിട്ടും മാറുന്നു ഈ ഘടകങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശാന്തമായ സ്വസ്ഥമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകണം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ചിന്തകളും വികാര വിചാരങ്ങളും
പുറത്തു പോയി ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് നന്നായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും നന്നായി പഠിക്കാനും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ബോധമുള്ള കുട്ടികളായി വളർന്നു വരാനും സഹായിക്കും നിർവാണ യോഗയിലെ ഡൈനാമിക് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർവാണ യോഗയിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡൈനാമിക് മെഡിറ്റേഷൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കും ഇത് അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഗുരു മാധവാചാര്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രബലത്തിൽ തറയിലാണെങ്കിൽ ഒരു യോഗ മാറ്റോ ഒരു പുൽപ്പായോ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് മെഡിറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കടക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതായത് ഡൈനാമിക് മെഡിറ്റേഷൻ ലഘുവായ ചലനങ്ങളോട് കൂടി ആണ് ഡൈനാമിക് മെഡിറ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സാവധാനം ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഇതിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാം സ്വസ്ഥമായി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നട്ടലിൽ നിന്ന് വേർന്നിരിക്കുക മനസ്സിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ശ്വാസഗതിയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ശ്വാസം വിടുക ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കുക സാവധാനം കാലുകൾ അകറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി പാദങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ നന്നായി കുടഞ്ഞു കളയുക ശരീരം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുക ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കാലുകൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കഴുത്ത് തോളുകൾ കൈകൾ ചെസ്റ്റ് വയറ് അരക്കെട്ട് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് ബോധപൂർവ്വം റിലാക്സ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ തുടരുക ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിലോട്ടും മനസ്സിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ആ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് നിരീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടരുക കാലുകളുടെ ഉപ്പൂറ്റി തറയിൽ തൊടാതെ 
ശരീരം നന്നായി ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ചെയ്യുക ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അയച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിലാക്സായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണോ അറിയുന്നത് അത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ശരീരത്തിൽ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അറിയുക തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അറിയുക മറ്റെന്താണെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുക സാവധാനം നിർത്തുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാവധാനം ഇരിക്കുക സ്വസ്ഥമായിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് സുഖാസനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്മാസനത്തിലോ ഇരിക്കുക പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആദ്യം കാലുകൾ നിവർത്തുക വലത്തെ കാല് മടക്കി ഇടത് കാൽ തുടയുടെ മുകളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇടത് കാല് മടക്കിയിട്ട് വലത് കാൽ തുടയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക ഇതാണ് പത്മാസനം പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്വസ്ഥമായി നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക ഒരല്പം ഫോഴ്സോടുകൂടി വായിലൂടെ വിടുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക ശ്വാസമെടുക്കുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുക ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് തന്നെയായാലും അത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക
മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നിരീക്ഷണം തുടരുക മനസ്സിനെ ചിന്തകളുടെ പുറകെ പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ശരീരത്തോടൊപ്പം നിർത്തുക ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് തണുപ്പ് തുടിപ്പ് മരവിപ്പ് ചുറച്ചൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് സംവേദനയാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അനങ്ങാതെ നിശ്ചലമായിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തതയിലേക്ക് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ഏകാഗ്രതയിലേക്ക് വരുന്നത് അറിയുക സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക പതുക്കെ കൈകാലുകൾ അനക്കുക സാവധാനം എഴുന്നേൽക്കുക കാലുകൾ അല്പം അകറ്റി വയ്ക്കുക ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി പാദങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ശരീരം ചലിപ്പിക്കുക ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ സാവധാനം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ശരീരം ചലിപ്പിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുക
മനസ്സിനെ ശരീരത്തോടൊപ്പം നിർത്തി ശരീരഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബോധപൂർവം റിലാക്സ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിലോട്ടും മനസ്സിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാവധാനം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ശേഷം സാവധാനം നിർത്തുക സ്വസ്ഥമായിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാവധാനം ഇരിക്കുക സുഖാസനത്തിലോ പത്മാസനത്തിലോ സ്വസ്ഥമായി കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുക സാവധാനം മൂക്കിലൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക മൂക്കിലൂടെ സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക സാവധാനം ശ്വാസം വിടുക റിലാക്സ് ഇനി സാവധാനം മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ശ്വാസത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എങ്ങനെയാണോ അതിനെ അങ്ങനെ അറിയുക വലത് മൂക്കിലൂടെയാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അറിയുക ഇടത് വശത്തൂടിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ അറിയുക രണ്ട് വശത്തൂടെയും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ അറിയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂക്കിലൂടെ മാത്രമാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിരീക്ഷിക്കുക അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂക്കും നിരീക്ഷിക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത മൂക്ക് നിരീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ മാറി മാറി നടക്കുന്ന 
ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും അറിയുക ഒരുപോലെ രണ്ട് മൂക്കിലൂടെയും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ അറിയുക ഇതെല്ലാം തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് മനസ്സിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്വാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മനസ്സിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് അറിയുക നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചിന്തകൾ വരികയാണ് എങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ പുറകെ പോകാൻ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കാതെ ശ്വാസത്തോടൊപ്പം മനസ്സിനെ നിർത്തുക ിച്ച് സാവധാനം സമയദൈർഘ്യം കൂട്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നിരീക്ഷിക്കുക ആരംഭത്തിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം നിരീക്ഷിക്കുക അതിനുശേഷം ക്രമേണ സമയദൈർഘ്യം കൂട്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്വാസ നിരീക്ഷണം തുടരുക ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിയൊരുമുക കൈകൾ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ണിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക സാവധാനം മുഖത്തെ മസിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതുക്കെ ഇമ വെട്ടി കണ്ണ് തുറന്നു വരിക സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യൊരു സുവർണാവസരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായി എൽ എൻ സി പി സഹകരണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന സ്റ്റേ ഫിറ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ദിവസവും അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശരി ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച
ശരി ഉത്തരം ആദ്യം അയക്കുന്ന നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭ്യമാകുക ഓരോ മാസവും ഏറ്റവും അധികം ശരി ഉത്തരം നൽകുന്ന നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനമുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന നൂറ് സ്കൂളുകൾക്ക് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ശ്രദ്ധിക്കുക കെ ഇ ആർ എ എൽ എ എസ് ഒ എ വൺ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വൈകാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഒളിമ്പിക് വീഡിയോകൾ അതിവേഗം ലഭ്യമാകാൻ ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായി എൽ എൻ സി പി സഹകരണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമായ സ്റ്റേ ഫിറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കോൺടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യമില്ല എല്ലാവരും റിലാക്സ്ഡ് ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഈ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും എപ്പോഴും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ശീലമാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മനസാ <laughs>